নমস্কার বন্ধুরা আমি অনুরাধা মনের মধ্যে বাংলার একটা ভিডিও নিয়ে বেশ অনেক দিন পরে ফেরত এসেছি আগের ভিডিওতেই বলেছিলাম যে এখন থেকে আমি অত রেগুলারলি আর ভিডিও নিয়ে আসতে পারব না প্রতি সপ্তাহে মাসে একদিন করে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব এই সপ্তাহে আমি গল্পাঞ্জলি বইটা থেকে একটা গল্প নিয়ে এসেছি কল্পাঞ্জলি নামে আরও একটা বই আছে আর এটা আরেকটা বই এখানেও ভীষণ সুন্দর সুন্দর বেশ কিছু গল্প আছে এবং লেখকরাও সব বিখ্যাত নামই লেখক বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র শরদিন্দু বিভূতিভূষণ ইত্যাদি এর আগেও তোমাদের বনফুলের একটা গল্প শুনিয়েছিলাম আর আজকেও বনফুলেরই আরেকটা গল্প শোনাব গল্পটা এই যে ছোট্ট গল্প দু তিনটে ভিডিওটা আশা করছি শেষ করতে পারব লেখক বনফুলের গল্পটার নাম হচ্ছে যুগল যাত্রী যেটা আজকে আমরা আলোচনা করব যুগল মানে হচ্ছে দুজন মানে কাপল বা ডুয়েট যাই হোক আর যাত্রী মানে যারা কোথাও যাচ্ছেন কোথাও যাওয়ার কথা যাদের বা কোথাও যাচ্ছেন একসাথে তো গল্প শুরুতেই আমি প্রথম প্যারাগ্রাফটা পড়ব যেটা লেখকের পরিচিতি এই বইতে দেওয়া আছে ভাগলপুর প্রবাসী ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় একজন ডাক্তার যিনি ভাগলপুরে থাকতেন ভাগলপুর বাংলার বাইরে সেই জন্য তাকে প্রবাসী বলা হচ্ছে প্রবাসী কথাটা মানে যারা দূর দেশে বা নিজের দেশের বাইরে কোথাও থাকে সে যেখানেই থাকুক দেশের মধ্যে থাকুক দেশের বাইরে থাকুক কিন্তু তোমার যে জন্মস্থান ধরো তুমি বাংলার মানুষ তুমি বাংলার বাইরে যেখানেই থাকো তোমাকে প্রবাসী বলা হবে বনফুল ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করতেন সাহিত্য মানে লিটারেচার তো উনি ছদ্মনাম বন ওনার ছদ্মনাম বনফুল ছিল ভীষণ সুন্দর সুন্দর গল্প লিখেছেন আমি তোমাদের আগের ভিডিওগুলোতে বলেছি যখন আগের গল্পটা ছোট লোক গল্পটা তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম এইটাও খুব সুন্দর গল্প আমি নিজে খুব ভালোবাসি ওনার বেশ কিছু গল্প সেই জন্যই বলছি বনফুলকে বলা যায় আধুনিক সাহিত্যের সব্যসাচী লেখক সব্যসাচী মানে যার দুই হাত সমানভাবে চলে মানে অর্জুনের আর একটা নাম সব্যসাচী এবং সব্যসাচী মানে যার দুই হাত সমানভাবে চলে সাধারণত আমরা একটা হাতেই মানে বেশি জোর পাই একটা হাতে বেশি কাজ করি কিন্তু যারা সব্যসাচী তারা দুই হাত সমানভাবে সমান জোরে ব্যবহার করতে পারেন তো বনফুলকে সেই সাহিত্যে সব্যসাচী লেখক বলা হয় কেন গল্প উপন্যাস কবিতা প্রবন্ধ রম্য রচনা শিশু সাহিত্য নাটক সর্বক্ষেত্রেই বনফুল অত্যন্ত শক্তিশালী স্রষ্টা মানে এত রকম জিনিস উনি লিখেছেন শুধু গল্প ভালো লিখতেন তা নয় উপন্যাস মানে বড় বড় নভেল আর কি সেগুলো লিখতেন কবিতা ভালো লিখতেন প্রবন্ধ লিখতেন রম্য রচনা মানে হাসির রচনা ওই ধরনের কিছু লিখতেন শিশু সাহিত্য বাচ্চাদের নিয়ে গল্প নাটক সব ক্ষেত্রেই উনি খুব শক্তিশালী লেখা লেখক হিসেবে পরিচিত কিন্তু তার সবচেয়ে স্মরণীয় অবদান ছোট গল্প অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা তার নিজস্ব সৃষ্টি স্মরণীয় অবদান সবচেয়ে স্মরণীয় অবদান হচ্ছে ছোট গল্প মানে ওনার ছোট গল্পগুলো হচ্ছে সবচেয়ে মেমোরেবল স্মরণীয় মানে মেমোরেবল বা মনে রাখার মতো এবং অবদান মানে কন্ট্রিবিউশন বা ওনার দান বা উনি সাহিত্যে কি করেছেন বা কি দিয়ে গিয়েছেন ওনার তরফ থেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে মানে খুব ছোট বাউন্ডারির মধ্যে লিমিটেশনসের মধ্যেও বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা যেগুলো জীবনে সত্যিই হয় কিন্তু অনেক সময় মানুষ লিখে রাখে না সাধারণ গল্পই লেখে তো উনি সেই ছোট্ট পরিবেশের মধ্যেও জীবনে নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা তুলে ধরেছেন ওনার সৃষ্টিতে ওনার ছোট গল্পগুলোর মধ্যে সংকলিত গল্পটিতেও দুটি বিভিন্ন বিচিত্র ঘটনা বর্ণনা করে অপূর্ব রস সংযোজন করেছেন লেখক এই সংকলিত গল্পটিতে মানে এই যে গল্পটা এখানে লেখা হয়েছে বা সংকলিত হয়েছে ইনক্লুডেড হয়েছে হুম এই বইটার মধ্যে সেটাতে খুব বিভিন্ন বিচিত্র বিভিন্ন মানে আলাদা বিচিত্র মানে অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করেছেন বা ডিসক্রিপশন দিয়েছেন হুম অপূর্ব রস সংযোজন করেছেন লেখক মানে খুব রস আছে কোনো লেখায় তার মানে হচ্ছে সেই লেখাটায় খুব আনন্দে আনন্দ আছে বা মজা আছে তো সেই রস সংযোজন বা রস যোগ করেছেন এই লেখাটার মধ্যে দুটো অদ্ভুত আলাদা ঘটনা বর্ণনা করে তো কি সেই গল্প বা কি সেই ঘটনা সেগুলো আমরা এবার শুরু করব তো প্রথম প্যারাগ্রাফটা আর থেকে বড় প্যারাগ্রাফ তাই একটু একটু করে পড়ছি নিতাই মণ্ডল তেমন চটপটে লোক নন চটপটে মানে বেশ তাড়াতাড়ি যিনি কাজকর্ম করতে পারেন কোথাও যেতে হলে তিনি বড় বিব্রত হয়ে পড়েন বিব্রত মানে চিন্তিত এখানেও মানে ওরকমই আর কি কারণ খুব অস্বস্তিতে পড়ে যান কোথাও যদি ওনার যাওয়ার হয় কেন গ্রাম থেকে স্টেশনটি প্রায় মাইল তিনেক দূরে তখনকার দিনে মাইলে ডিস্টেন্স মাপা হতো হ্যাঁ কোন জায়গা থেকে কোনো জায়গার দূরত্ব কতটা সেটা মাইলে বলা হতো অনেক বেশি 
তো তিন মাইল মানে বেশ অনেকটা ওনার গ্রাম থেকে স্টেশনে করে মানে ট্রেনে করে যদি কোথাও যেতে হয় স্টেশনে পৌঁছানোটাই অনেকটা ব্যাপার কারণ তিন মাইল দূরে গরুর গাড়ি করে যেতে হয় মানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না শহরে যাওয়ার ট্রেনও মাত্র একটি সকাল আটটায় ছেড়ে যায় তাহলে সকাল আটটায় ওই ট্রেনটা যদি তুমি মিস করো বা কোনোভাবে সেটা তোমার আসার আগেই ছেড়ে যায় তাহলে তুমি আর সেই দিন শহরে যেতে পারবে না এই সব কারণে শহরে তার যাওয়াই হয় না বড় একটা যেটা বললাম সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরোনো অসম্ভব তার পক্ষে যেহেতু উনি তাড়াহুড়ো করতে পারেন না চটপটে লোক নয় তাই সকাল সকাল তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আটটার মধ্যে স্টেশনে পৌঁছে যাওয়া সেটা প্রায় অসম্ভব কেন এবার বলছে ছটার আগে ঘুম ভাঙতে চায় না মানে খুব তাড়াতাড়ি উনি ঘুম থেকে উঠতে পারবেন না উঠে পায়খানা সেরে হাত মুখ ধুতেই এক ঘন্টা বেরিয়ে যায় মানে বাথরুমের যে কাজকর্ম তারপরে হাত মুখ ধোয়া ইত্যাদি তাতে প্রায় এক ঘন্টা চলে যায় একটা নিমের দাতনকে চিবিয়ে ছিন্ন ভিন্ন না করলে তার তৃপ্তি হয় না তৃপ্তি মানে মনের আনন্দ বা মনের শান্তি ছিন্ন ভিন্ন মানে একদম টুকরো টুকরো একদম ভীষণভাবে ছেঁড়া তো নিমের দাঁতন দাঁতন মানে এখানে নিমের দাঁতন মানে নিমের সরু সরু ডালকে দাঁতে চিবিয়ে লোকে আগেকার দিনে ব্রাশ করতো এবং সেটাকে নিমের দাঁতন বলা হতো তো তখনকার দিনে টুথপেস্ট টুথব্রাশ অত ব্যবহার হতো না বা ব্যবহার হলেও সব বাড়িতে হতো না সহজলভ্য ছিল না দামি ছিল তো সেই জন্য লোকে কি করতো নিম গাছ থেকে একটা সরু ডাল নিয়ে সেটাকেই চিবিয়ে চিবিয়ে মুখের চারদিকে সেই রসটাকে দাঁতে লাগাতো তাতে দাঁত ভালো থাকতো তো সেইটাকে একদম চিবিয়ে ছিন্ন ভিন্ন না করলে ওনার মনে শান্তি হয় না এরপর স্নান তেল মাখতেই তো আধ ঘন্টা লেগে যায় স্নানের আগে তেল মাখায় সেটাতে আধ ঘন্টা লেগে যায় তারপরে স্নান তাতে অনেকটা সময় বেরিয়ে গেল তারপর পুজো আছে ঝাড়া একটি ঘন্টা লাগে স্নান করে উনি পুজো করেন এক ঘন্টা সময় লেগে যায় পুজো সেরে জলখাবার নিয়ে বসেন শুকনো চিড়ে আর নারকেল তার প্রিয় খাদ্য ভালো করে চিবিয়ে এক বাটি চিড়ে খেতে খানিকটা সময় লাগে বই কি তাহলে খাওয়া দাওয়া করতে হবে এবার পুজোর পরে ওনার প্রিয় খাবার কি ওনার প্রিয় খাবার হচ্ছে শুকনো চিড়ে এবং নারকেল হ্যাঁ খাদ্য মানে খাবার চিড়ে নারকেল এটা বাঙালিদের মধ্যে এককালে খুব প্রিয় বা পপুলার জলখাবার ছিল সহজেই বানানো যায় ঝটপট এবং অনেকক্ষণ পেটও ভরিয়ে রাখে চিড়ে মুড়ি ইত্যাদি লোকে এইসব খেত এবং ওনার প্রিয় খাবার হচ্ছে শুক্তো চিড়ে এবং নারকেল এবং উনি কি বলছেন ভালো করে চিবিয়ে সেই এক বাটি চিড়ে খেতে বেশ খানিকটা সময় লাগে হুম বই কি বই কি মানে এটা একটা টার্ম বাংলায় একটা মানে কথা আর কি যেটা বোঝাচ্ছে যে নিশ্চয়ই বা অবশ্যই এরপর কাপড় জামা পরা আছে কাপড়ের কাঁচা কোছা ঠিকই হতে চায় না সহজে জামার বোতাম লাগাতেও সময় লাগে দর্জি গর্তগুলো এমন ছোট ছোট করেছে যে ঢুকতেই চায় না তাহলে এরপরে জামা কাপড় পরতে হবে তৈরি হওয়ার জন্য ধুতির যে শেষটা মানে কোছা বা কাঁচা যেটাকে কুচিয়ে নিয়ে ছেলেরা জামার পকেটে গোজে সেটাও নাকি ওনার সহজে হয় না জামার বোতাম লাগাতে ওনার সময় লাগে কারণ দর্জি নাকি সেই বোতাম ঢোকানোর গর্তগুলোকে এত ছোট করেছে যে বোতামগুলোকে সহজে ওটাতে আটকানো যায় না তারপর জুতো পরা ফিতে বাঁধা তারপর চুল আঁচড়ানো মানে ভদ্রভাবে কোথাও বেরোতে গেলে এসব অপরিহার্য অপরিহার্য মানে মানে জরুরি এগুলো ছাড়া করা যাবে না কাজটা হ্যাঁ তা এগুলোতেও ওনার প্রচুর সময় লাগে জুতো পরতে ফিতে বাঁধতে চুল আঁচড়াতে নিতাই চট করে গুছিয়ে নিতে পারেন না সব দেরি হয়ে যায় হুম তো এই জন্যই ওনার দেরি হয়ে যায় উনি চটপটে নন তিনি বলেন মানুষ তো আর পাখি নয় যে ফুরুত করে উড়ে যাবে মানে পাখি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হলে যে সহজে ডানা ঝাপটিয়ে চলে যায় মানুষ সেরকম নয় মানুষের তৈরি হতে হবে এই সব হাঙ্গামার জন্য বেরুতে চান না তিনি কোথাও হাঙ্গামা মানে ঝামেলা ট্রেন ফেল করে যে ওয়েটিং রুমে বসে থাকবেন সে ধাতের লোক তিনি নন ধাত মানে সেই ধরনের লোক তিনি নন তো ট্রেন মিস করে যে উনি ওয়েটিং রুমে বসে থাকবেন আবার পরের দিন মানে ওয়েটিং রুমে বসে থেকে থেকে পরের দিনের ট্রেনটা নেবেন সেরকমও মানুষ উনি নন কোথায় বসে থাকবেন ওই তেপান্তর মাঠের মাঝখানে মানে ওখানে আশেপাশে কোনো মানুষজন নেই জনমনুষ্য নেই খাবার দাবার নেই কেন উনি বসে থাকবেন মানে সেটাও ওনার পক্ষে খুব ঝামেলা যে আজকে ট্রেন মিস করে কালকে উনি ট্রেনে উঠবেন ওয়েটিং রুমে ওয়েট করে করে সময় কাটিয়ে দেবেন সেরকম মানুষ উনি নন এটা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ ছিল বা থার্ড প্যারাগ্রাফ এবার কিন্তু যেতেই হবে একটা জরুরি মুকুদ্দমা লেগেছে না গিয়ে উপায় নেই আগেই যাওয়া উচিত ছিল তিনি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলছিলেন কিন্তু আর এড়ানো যাবে না যেতেই হবে তার উকিল বিশ্বম্ভর চৌধুরী তাগাদা দিয়ে চিঠি লিখেছেন চিন্তিত হয়ে পড়লেন নিতাই পুজো সারতেই তো সাতটা বেজে যাবে তারপর ওই গরুর গাড়ি কিন্তু এবার একটা খুব জরুরি কারণ হয়েছে একটা কোনো মামলা চলছে বা কেস চলছে কোর্টে যার একটা হিয়ারিং আছে মানে যার কোনো একটা দিন ওনাকে যেতে হবে সেটা যেতেই হবে ওটাকে উনি মানে এড়িয়ে চলছিলেন ওনাকে হয়তো আগেও ডাকা হয়েছিল কিন্তু উনি যাননি কিন্তু এবার যে ওনার উকিল 
সেই বিশম্ভর বাবু তিনিও ওনাকে চিঠি দিয়েছেন আলাদা করে যে এবার আসতেই হবে তাই এবার আর ওনার ছাড় নেই আর খুব চিন্তা চিন্তায় পড়ে গেলেন নিতাই অতএব কারণ পুজো ওনার শেষ করতেই সাতটা বেজে যাবে তারপরে মোটে এক ঘন্টা সেই এক ঘন্টার মধ্যে গরুর গাড়ি করে মানে সেই এক ঘন্টার মধ্যে তৈরি হয়ে গরুর গাড়ি করে ওনাকে স্টেশনে পৌঁছে হবে পৌঁছাতে হবে যেটা ভীষণ অসম্ভব একটা কাজ নিতাইয়ের জন্য তাই উনি খুব চিন্তায় পড়লেন এর পরের প্যারাগ্রাফ আজকে এতটা অবধি পড়বো এই লাস্ট প্যারাগ্রাফটা অনেক ভেবে চিনতে তিনি শেষে ঠিক করলেন যে কিছুদিন আগে থেকেই শুরু করতে হবে পনেরোই মোকদ্দমার দিন আট তারিখ থেকে ট্রেন ধরার চেষ্টা করতে থাকবেন যেদিন পেয়ে যান তাছাড়া আর একটা মুশকিল ঘড়ি নেই সূর্য দেখে আন্দাজে সময় ঠিক করতে হবে তো উনি ভাবলেন যে এবার যেহেতু ছাড়ার নেই কিছু না কিছু ব্যবস্থা করতে হবে কি ব্যবস্থা করতে হবে তিনি অনেক ভেবে চিনতে ঠিক করলেন যে কয়েকদিন আগে থেকে প্র্যাকটিস করবেন মানে চেষ্টা করা শুরু করবেন যাতে আটটায় ট্রেনটা ধরতে পারেন পনেরো তারিখ মোকদ্দমার দিন মানে সেই দিনই ওনাকে ডাকা হয়েছে আট তারিখ থেকে মানে মোটামুটি এক সপ্তাহ আগে থেকে উনি ট্রেন ধরার চেষ্টা করতে থাকবেন যেদিন পেয়ে যান সেদিনই ট্রেনে উঠে পড়বেন শহরে গিয়ে না হয়ে থেকে যাবেন যদি আগেও পৌঁছে যান আগে পৌঁছালে তো ক্ষতি নেই পরে পৌঁছানোটাই মুশকিল তাই আগে থেকেই ট্রেন ধরার চেষ্টা করতে থাকবেন যেদিন ওনার ভাগ্যে শিখে ছেড়ে যেদিন উনি সাকসেসফুল হন এছাড়া আরেকটা মুশকিল কি উনি ওনার কাছে ঘড়ি নেই তাই কটা বেজেছে সেটা উনি বুঝতে পারেন না আকাশে সূর্য কোথায় আছে সেই দেখে উনি সময়ের আন্দাজ করেন যে ছটা বেজেছে সাতটা বেজেছে আটটা বেজেছে ইত্যাদি তো এটা একটা বড় মুশকিল এবার উনি গাড়ি কি ধরতে পারলে না এক সপ্তাহ আগে থেকে চেষ্টা করে সেটা আমরা পরের দিন জানতে পারবো আপাতত আমি ইংলিশটা পড়ে নিই হ্যালো অল আই এম ব্যাক আফটার কোয়াইট সাম টাইম অ্যাজ আই হ্যাড ইনফর্মড ইউ অল নাও আই উইল ট্রাই টু কাম উইথ ওয়ান ভিডিও পার মান্থ আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইট মাইট নট মাইট বি আ বিট অফ আ লং গ্যাপ ফর সাম অফ ইউ বাট কারেন্টলি দ্যাট ইজ হোয়াট আই উইল ট্রাই টু কিপ আপ উইথ টুডে আই এম হিয়ার উইথ এ নিউ বুক অগেন ফ্রম মাই স্কুল দিস বুক ইজ কল গল্পাঞ্জলি মিনিং আ অফারিং অফ স্টোরিজ দের ওয়াজ অ্যানাদার বুক গল্পাঞ্জলি দিস বুক ইজ অলসো কল গল্পাঞ্জলি গল্প মিন্স স্টোরিজ অ্যান্ড অঞ্জলি মিন্স ডিভাইন অফারিং সো ইট ইজ অ্যান অফারিং অফ স্টোরিজ দিস বুক ইজ অ্যামেজিং স্টোরিজ বাই সেভারেল অথার্স লাইক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র অবনীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী রাজশেখর বাসুর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দু বুদ্ধদেব বসু বিভূতিভূষণ সাইদ মুজতাব আলী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অ্যান্ড বনফুল আই হ্যাড রেড টু ইউ অল অ্যানাদার স্টোরি বাই বনফুল অল ইয়ার কল ছোট লোক অ্যান্ড টুডে অলসো আই উইল শেয়ার উইথ ইউ অ্যানাদার স্টোরি বাই বনফুল আগেন দিস স্টোরি ইজ কল যুগল যাত্রী যুগল মিন্স আ কাপল অর আ পেয়ার অ্যান্ড যাত্রী মিন্স ট্রাভেলার ইট ইজ আ শর্ট অ্যান্ড ফান স্টোরি অ্যাবাউট হাউ ভেরি টু ডিফারেন্ট পিপল ক্যান এন্ড আপ ইন দ্য সেম বোট ইন লাইফ সো লেট আর স্টার্ট উইল হ্যাভ দ্য অথার্স ইন্ট্রোডাকশন ফার্স্ট ভাগলপুর প্রবাসী ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় দ্য রিয়েল নেম অফ বনফুল ইস বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বাই প্রফেশনাল ডক্টর বনফুল ওয়াজ দ্য পেন নেম অফ দিস অথার অ্যান্ড হি ওয়াজ অ প্রবাসী মিনিং সামান হু স্টেজ অ্যাওয়ে ফ্রম হিজ মাদার ল্যান্ড বনফুলকে বলা যায় আধুনিক সাহিত্যের সব্যসাচী লেখক সো ইজ এন অথার উইথ আ ভ্যারাইটি অফ কম্পোজিশন ইন মডার্ন বেঙ্গলি লিটারেচার গল্প উপন্যাস কবিতা প্রবন্ধ রম্য রচনা শিশু সাহিত্য নাটক সর্বক্ষেত্রেই বনফুল অত্যন্ত শক্তিশালী স্রষ্টা হি হ্যাজ রিটেন পাওয়ারফুল কম্পোজিশনস ইন দ্য ফর্ম অফ স্টোরিজ গল্প নভেলস উপন্যাস পোয়েমস কবিতা প্রবন্ধ আর্টিকলস হিউম্যান স্পিসেস রম্য রচনা চিলড্রেন্স লিটারেচার শিশু সাহিত্য ড্রামা নাটক সো অল দিস ফর্মস অফ রাইটিংস হি হ্যাজ এক্সপ্লোর্ড অ্যান্ড হি হ্যাজ সাকসেসফুলি ডেলিভার্ড ইন দিস কিন্তু তার সবচেয়ে স্মরণীয় অবদান ছোট গল্প বাট হিজ মোস্ট নোটেবল কন্ট্রিবিউশন রিমেন্স হিজ শর্ট স্টোরিজ ছোট ইজ শর্ট গল্প ইজ স্টোরিজ স্মরণীয় ইজ মেমোরেবল অবদান ইজ কন্ট্রিবিউশন সো হিজ মোস্ট মেমোরেবল কন্ট্রিবিউশনস আর শর্ট স্টোরিজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা তার নিজস্ব সৃষ্টি উইদ ইন আ লিমিটেড বাউন্ডারি আ ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ স্টোরিজ আর দ্য স্ট্রেন্থ অফ ইজ ক্রিয়েশনস সৃষ্টি ইজ ক্রিয়েশনস দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রেন্থ সংকলিত গল্পটিতেও দুটি বিভিন্ন বিচিত্র ঘটনা বর্ণনা করে অপূর্ব রস সংযোজন করেছেন লেখক ইন দিস স্টোরি দ্য অর্থার হ্যাজ এক্সপ্লোর দ্য হিউম্যার স্টাইল অফ লাইফ থ্রু টু ভেরি ডিফারেন্ট ইনসিডেন্টস বিভিন্ন ইজ ডিফারেন্ট বিচিত্র ইজ ভেরি ভ্যারিড সো দিস টু ইনসিডেন্টস হি হ্যাজ এক্সপ্লোর অ্যান্ড হি হ্যাজ ক্রিয়েটেড আ ভেরি হিউম্যার স্টোরি আউট অফ দিস রস সংযোজন ইজ অ্যাডিং হিউম্যার So let us uh, read. The first paragraph is pretty uh, large and I will read line by line
কোথাও যেতে হলে তিনি বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েন হি গেটস ভেরি ডিস্টার্ব ইফ ইফ হি হ্যাজ টু গো সামওয়্যার যেতে ইস টু গো বিব্রত ইজ ডিস্টার্ব অর আপসেট গ্রাম থেকে স্টেশনটি প্রায় মাইল তিনেক দূরে দ্য স্টেশন ইজ থ্রি মাইলস ফ্রম দ্য ভিলেজ দ্য স্টেশন উইচ ওয়ের দ্য ট্রেন স্টপস টু গো সামওয়্যার এলস ইট ইজ থ্রি মাইলস অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ভিলেজ অর দ্য গ্রাম গরুর গাড়ি করে যেতে হয় গরু ইজ খাউ গাড়ি ইজ কার সো ওয়ান নিডস টু গো দেয়ার বাই আ বুলক কার্ট অর আ কার্ট উইচ ইজ ড্রন বাই কাউজ আর বুলকস উইচ ওয়াজ ভেরি কমন ইন ভিলেজেস ইন বেঙ্গল অ্যান্ড রেস্ট অফ ইন্ডিয়া এজ ওয়েল শহরে যাওয়ার ট্রেন ও মাত্র একটি সকাল আটটায় ছেড়ে যায় সো অ্যাজ আই সেড ইফ সামওয়ার নিডস টু গো সামওয়্যার বাই ট্রেন সামওয়্যার মিনিং দ্য সিটি বাই ট্রেন ফ্রম দ্য ভিলেজ ইজ ওনলি ওয়ান ট্রেন দ্যাট গোজ টু দ্য সিটি অ্যান্ড ইট লিভস অ্যাট এইট এম সকাল ইজ মর্নিং আটটা ইজ এইট শহর ইজ সিটি এই সব কারণে শহরে তার যাওয়াই হয় না বড় একটা দ্যাটস ওয়াই হি রিয়ারলি গোজ টু দ্য সিটি সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরোনো অসম্ভব তার পক্ষে ইটস ইম্পসিবল ফর হিম টু লিভ অর্লি ইন দ্য মর্নিং অর্লি ইন দ্য মর্নিং ইজ লিভিং অর্লি ইন দ্য মর্নিং ইজ মর্নিং ইজ নেসেসারি সো দ্যাট ওয়ান ক্যান ক্যাচ দ্য ট্রেন এট এইট এইট এম অ্যান্ড ইট ইজ রিয়েলি ডিফিকাল্ট ফর হিম অর ইজ অলমোস্ট ইম্পসিবল অসম্ভব ইজ ইম্পসিবল ফর হিম টু লিভ দ্য হাউস অ্যাট দ্যাট টাইম আই মিন অর্লি ইন দ্য মর্নিং সো দ্যাট হি ক্যান ক্যাচ দ্য ট্রেন ছটার আগে ঘুম ভাঙতে চায় না হি ইজ আনেবল টু ওয়েক আপ ফ্রম দ্য স্লিপ বিফোর সিক্স এম ঘুম ইজ স্লিপ ছটা ইজ সিক্স ও ক্লক সো বিফোর দ্যাট হি ক্যান্ট ওয়েক আপ উঠে পায়খানা সেরে হাত মুখ ধুতেই প্রায় এক ঘন্টা বেরিয়ে যায় দেন ইট টেক্স অলমোস্ট অ্যান্ড আর টু ফর হেম টু রিলিভ হিমসেলফ অ্যান্ড ওয়াশ আপ সো এক ইজ ওয়ান ঘন্টা ইজ আর সো ইট টেক্স অ্যান্ড আর ফর হেম টু ডু দ্য মর্নিং ইনিশিয়াল টাস্ক একটা নিমের দাঁতনকে চিবিয়ে ছিন্ন ভিন্ন না করলে তার তৃপ্তি হয় না তৃপ্তি ইজ কন্টেন্ট হি ডাজেন্ট ফিল কন্টেন্ট আনটিল হি ইজ চিউড অ্যান্ড ব্রোকেন টু পিসেস আর নিম ট্রিজ ব্রাঞ্চ ইন দোজ ডেজ নিম ট্রিজ ব্রাঞ্চেস ওয়ার ইউজড ইনস্টেড অফ টুথব্রাশ অ্যান্ড টুথপেস্ট উইচ ওয়ার নট ভেরি কমনলি অ্যাভেলেবেল অ্যান্ড পিপল উড চিউ আ থিন ব্রাঞ্চ অফ দ্য নিম নিম ট্রি অর অ্যান্ড টেক ইট অল অ্যারাউন্ড দ্য মাউথ ওয়াইল ডুইং দ্যাট উইচ ওয়াজ সাপোজ টু ক্লিন দ্য টিথ সো দ্যাট ইজ ওয়াট হি উড ডু অ্যান্ড হি উড রিয়েলি ডু ইট উইথ আ লট অফ টাইম এরপর স্নান তেল মাখতেই তো আধ ঘন্টা লেগে যায় দেন স্নান ইজ বেদিং সো দেন দে ইজ বেদিং জাস্ট অয়েলিং বিফোর বেদিং টেক্স হাফ অ্যান আওয়ার আধ ইজ হাফ ঘন্টা ইজ আওয়ার তেল ইজ অয়েল সো অ্যাপ্লাইং অয়েল অন দ্য বডি বিফোর বেদিং দ্যাট টেক্স হাফ অ্যান আওয়ার তারপর পুজো আছে ঝাড়া একটি ঘন্টা লাগে দেন দে ইজ পূজা আফটার বেদিং উইচ টেক্স আ হোল আওয়ার এক ঘন্টা ইজ ওয়ান আওয়ার পুজো সেরে জলখাবার নিয়ে বসেন শুকনো চিড়ে আর নারকেল তার প্রিয় খাদ্য ভালো করে চিবিয়ে এক বাটি চিড়ে খেতে খানিকটা সময় লাগে বই কি সো দেয়ার আফটার হি সেটস উইথ হিজ ব্রেকফাস্ট জলখাবার ইজ ব্রেকফাস্ট ড্রাই ফ্ল্যাট অ্যান্ড রাইস চিড়ে ইজ ড্রাই ফ্ল্যাট অ্যান্ড রাইস অ্যান্ড নারকেল ইজ কোকোনাট দ্যাট ইজ হিজ ফেভারেট ফুড প্রিয় ইজ ফেভারেট ফুড ইজ খাদ্য ইট ইট ডাজ টেক টাইম টু চিউ আ ফুল বোল অফ ফ্ল্যাট অ্যান্ড রাইস সো চিবিএ ইস টু চিউ সো দ্যাট টেক্স টাইম ফর হিম টু ফিনিশ ওয়ান ফুল বোল অফ চিড়ে অর ফ্ল্যাট অ্যান্ড রাইস এরপর কাপড় জামা পরা আছে কাপড় জামা ইজ ক্লোথ সো দেন দেয়ার ইজ ড্রেসিং আপ ক্লোথস কাপড়ের কাছা কোঁচা ঠিকই হতে চায় না সহজে সো ইট অল দ্য ফোল্ডস অফ দ্য ড্রেসেস দ্য লোয়ার পার্ট উইচ ইজ দ্য ধোতি অফ ফর মেন ইন দোজ ডেজ ইট ইজ বিং ফোল্ডেড আপ দ্য এন্ড অফ ইট অ্যান্ড দেন ইউ নো টাকড ইন টু দ্য আপার পার্ট অফ দ্য টপ শর্ট and that uh, does not get tucked in or folded very easily for him jamar botamo lagte shomoy lage jama is the top part so the uh, shomoy is time so tying the button of the dress above that also takes him a lot of time dorji gorto gulo emon choto choto koreche je dhuktei chay na dorji is the tailor the tailors have made the button hole so small it seems that the buttons don't fit inside easily this is specifically for nitai mondol this is his Uh, excuse to take time while you know dressing up tarpor juto pora phite badha tarpor chul achrano mane bhadro bhabe kothao berote gele e sob oporiharjo oporiharjo is is necessary or must so all these things are necessary what is necessary juto pora putting on the shoes phite badha phite badha is tying the laces phite is lace juto is shoes so all these 
tie, I mean putting on the shoes, tying the laces, then chul atrano, chul is hair, atrano is to comb. That all these are necessary, they also take time and they are necessary when you need to go out. Nitai chotkore guche nite parenna shop, deri hoi jai. So Nitai can't manage everything promptly or on time and he gets late every time. Next paragraph. Tini bolen manushtar pakhinoi cha phurut kore ure jave. So he says human beings, manush is human beings and not birds, who will fly off in a flutter. Phurut kore is in a flutter in a few seconds. Basically, they will fly off, meaning a bird can move from one place to another or they can go out in a second. But human beings are not birds. That's why he avoids going somewhere to avoid all this hassle. Hangama is hassle. Hmm, he does not feel like going anywhere. Train fail kore je waiting room e boshe thakben, she dhater lok tini non. So, he is not someone who will wait in the waiting room if he has missed the train. Hmm. So, dhater is type. He is not that type of a person who will wait in the waiting room, wait till the next day and take the train the next day. Why will he not do that? Kothai boshe thakben hoi tepantar mathen mach khane. Tepantar mat means someone, somewhere which is completely deserted. So, that area around the station, the waiting room everything is very deserted and he does not want to sit there boshe thaka boshe thaka or bosha is to sit so why where will he wait and how will he wait what will he do so that is not something he'll do he's not that kind of a person who's very eager to take the train the next day if he has missed he he's missed it next paragraph ebar kintu jetei hobe but this time he has to go ebar is this time there is an important court case. Mokodama is court case. Joduri is important. There is no way to avoid going for that. Jetei hobe. Agei java uchit chilo. He should have gone in the earlier hearings itself. Agei is earlier. So he should have gone there. Uchit is should have. Tini jatha shambhav area chol chilen. Kintu ar erano jabe na jetei hobe. He has avoided going there as long as he could. Jatha shambhav is as much or within his means. As, much, as long as he could. He tried avoided, tried to avoid going there. But it's not possible anymore. He has to go this time. Jetei hmm. hobe has to go. Tar uki il bishambhar choudhuri tagada diye chithi likhe chen. Tagada is reminder, chithi is letter. So he, and ukil is lawyer. So his ukil, Mr. Bishambhar, he has sent him a reminder through a letter. So he has to go. There is no way to escape. Chinti to hoye pollen nitai. Chinti to is varing. So he he became worried. Nitai became worried. Pujo shatte to shatta beje jabe. Finishing the pujo. Shatte is to finish. It will be past 7 am. Finishing the pujo. Shatte is to shatta beje jabe. Shatta is 7. So morning 7 am will pass. Will be passed once he for him to complete the pujo. Tarpor ei bul gorur gari. Tarpor is then. Then there is that bullock cart ride. Gorur gari is bullock cart. So he has to take that. To to reach the station. Last paragraph for the day. On a bhebe chinta dini sheshe thik kor lenje kichu din aage thekei shuru kortei hobe. So after a lot of thought, on a bhebe chinta, bhebe chinta is to think. He decided at last, dini sheshe, sheshe is at last, thik kor len, thik kor len is decided. Je kichu din aage thekei shuru kortei hobe. He will start trying to be there on time for the train from a few days earlier. Kichu din is few days Age theke is earlier. So he will start practicing. Ponoroi Mokodama Din. The hearing is on the 15th of the month. Ponero is 15. At Taik theke train dhorbar chesta korte thagben jedin pechan. He will try to catch the train. Dhorte is to catch. He will try to catch. Try is chesta. So he will try to catch the train from the 8th of the month. He will board the train whichever date he manages. So it could be 8th, 9th, 10th, any date till 15th. He will try to catch them. If he reaches the city earlier, he will stay there. But he will try from a week earlier. Jedin is whichever day. Tachal arekta mushkil ghori nahi. Mushkil is trouble or problem. There is another problem that he does not have a watch. Ghori is watch. So, he does not have a watch. Ghori nahi. Meaning, there is no watch. He has no watch. Shurjo dekhe andaje shomai thik korte hobe. So, he has, he needs to look at the sun and guess the time. Shama is time. Andaj is guessing. So, he, he has to look at the Shurjo or the sun. So, this is where we will end today. And uh, we have just started the story. This is the first part and you all will get to know more of the story in the next video. This is a really fun story as I said right in the beginning. 
and i hope you'll want to know the rest of the story as well uh, i hope you like the earlier story bonofool's uh, choto look and i'm sure if you've really liked it you'll enjoy wait for this story as well as always i have used the samsat students bengali to english dictionary for the english part and at the end i will again say like share subscribe reach out to me through your comments i'm always there keep bangla in your hearts and i will see you all in the next video take care tale shobai bhalo theko लाइक शेयर सबसक्राइब करो कि जानते हम कि आबदार दाबी प्रश्न थकले कमेंट करो सबाई भलो थे आगामी भिडियो गल्पटा के एगिए नहीं जाब देखें तुम्हारे सब भीषण भलो लागे आगे गल्पटार छोटो लोकटाओ भीषण एनजयेबल छो देखें यीषण ही भलो लागे तुम्हारे सबाई भलो थेको टाटा